说吧。你确定你要嫁给我吗？确定，一定，一句肯定。你爱不爱我？我和你在相亲网站上见到了三个人，哪有什么爱呀、啊？那就好。啊？啊，我我我是说，我觉得感情也是需要培养培养的。户<笑>口本，三十万，一手交钱，一手交本，走。这里呢，可以给钱了吧？你得把之前的相亲软件给删了。同意。那既然我们干活过日子，我也要求。你说，第一，家庭的每笔支出我们均摊；第二，每笔支出我们都要记账；第三，每天都要陪我请婚假餐。真卷儿，难啊！要不我们再进去一趟吧，把离婚证一起办。不用了，合作愉快。好的，老板，那我先去救人了，再见。总裁，新婚快乐！你说，这算不算抢了我弟弟？韩荣峰三个月前回国，在相亲软件上认识了江雪。他知道江雪的爷爷现在住院，只需要一笔三十万的费用。他为什么要逼江雪结婚？还没查到。按计划行动，我去见江雪，你不是韩荣峰。今晚的慈善酒会取消，咱们去医院做做慈善。告诉慈医院的院长，今后只要是江雪的事儿，一律五折。病人家属，院长给了你优惠补贴的名额，咱们这次的手术费用是五折。爷爷，借一下你给我来。拿冰淇淋换。哎呀，行，一会儿给你买。行，拿走吧。韩龙，我按照您的要求。已经安排好了，林特助，让公司集团以慈善的名义捐款院长五百万。谢谢韩总，太感谢了。来了，出去。这是我老婆。你们俩我出去。<笑>不用，您坐这就好，坐这就好。<笑>你认识院长？<笑>不认识啊。你来医院做什么？捐款。捐款？你还有钱？那可太有钱了。嗯，你还有钱捐款？哎呀，是我捐款。对，是他捐款。这位是我的老板，韩氏集团的林总。啊，对，韩氏集团的林总。你是韩氏集团的林总？显而易见嘛。不信，你问院长。嗯，林总。啊，对，啊，林总，那这位是？我是林总的司机，不对吗，院长？啊，那我当然知道您是林总的司机呀、啊，显而易见吧？你不是司机司机吗？我，韩荣峰为了不和江雪分家产，给自己定的人设是无车无房无房，现在的工作是一名滴滴司机。对，这事儿吧，说来话长啊，他总得有一个理由啊，他救过我的命。啊！哎，我看你是来送我的呀！哦，对对对对，正式查电话了。院长，感谢你给我爷爷这个优惠的名额。<笑>小问题，小问题，为人服务是应该的嘛？院长，你是好人啊！你是当代白求恩。<笑>谢谢院长，那我们就走吧。林总跟院长还有话要说。辛苦了，辛苦了。哎，我去看看爷爷吧。好。爷爷好。一餐来看我吗？啊？哎呀，我爷爷有阿尔兹海默症，时好时坏的，指不定把你弄成谁了。爷爷，他是谁啊？我发小啊，现在他也七十五了吧？爷爷，我不是您的发小，我是您的孙女婿，韩清风。杨巅峰。是韩清风。哎，行了行了，爷爷，你先吃着啊
。喂，是我找房子。一千八太贵了，我再看看吧。房屋中介。嗯，之前为了凑钱给爷爷治病，把房子卖了，还没找到新房子呢。江小姐，你是不是忘了，你现在是已婚人士？跟我走吧。就是这儿了，这是你的房子？当然不是，这里啊是林总的房子，我救过他一命，他借给我住了，我顺便打扫个卫生什么的。保姆，差不多吧。我和你住这儿不太好吧？他平时在市中心住，小院子，放杂物的。这也是他的杂物间。嗯，有钱的世界。我听说你搬家了。搬家好，你真是我见过最有力气的人。哎，主要还是你眼光好，你也看。不说实话，嗯、这四合院还真是老气，果然是林子的福。嗯<笑>那你要是喜欢什么，可以说随便添置。林总他不介意的，他这个人。我有个问题想问你，嗯、你说，就是你对那方面有需求？方面？就是那个吗？<笑>说的是那方面啊，我觉得我们可以能够慢慢的来，我这个人教的传统，我觉得我们可以先培养培养感情，等到爱的是死去活来的时候，再深入了解。我也是这么想的，所以呢，你睡楼上，我睡楼下，先培养感情嘛。怎么了？是不是打到哪儿了？没什么事。哦，我都出汗了，你身上都馊了，都臭了，我去洗个澡。哦、那我、嗯、我去整理发了，嗯、房间。哎，你得整理。哎。啥整理啊？我是财务。他是财务，你怎么又偷生蛋了？来上，来来来，江雪同意了。江雪同意了，走。但是他被你哥抢走了。我这，人呢？喂，嗯，去哪儿？去哪儿？不好，我来看啊！不好意思，啊，情不自禁啊。你们先通知吧。谢谢。啊，好好好好。Sorry， 是太迟了。要干嘛？还关心一个人的？疼死了，小气鬼！我一下就死。先培养感情啊，再深入了解。我知道，手给我。好。真是天生丢馅儿饼。好。呃，我什么都没有看到，你们继续。我先出去一下。林总，嘿嘿，林总。什么事儿啊？这么急？韩如风知道了你顶替他去和江野结婚，现在带人过来了。这小子居然敢拿我家闹事儿！给我换个衣服。就。弟弟，回国了也不说一声。除了咱们都姓韩，好像也没有联系的味道。你今天过来带这么多人，什么意思？我聊了三个月的女人，像极了而已。我劝她回去。不好意思，你来晚了。她现在是我老婆。
，我刚买新衣服，这是中国。我警告你，我有点，就敢三分钟到。哥，我怎么从你眼神里看到一丝惊恐？你们这才刚领证，那女人就找你软肋了？我警告你，永远不要拿江雪来威胁我。谁能给你把我赶出韩家村，我就发誓。一定要让你失去所有，帮你拿人，我承担。啊！支票，拿着先滚蛋，别再让我看见你。十亿元，打发叫花了呢。我要的是韩世杰，那就是我的朋友。你把江雪送给皇上，人少，好吃不如讲，好玩不如什么？嫂子，把门关上，谁也不许进。把门给我砸开！我看你们谁敢动。外面怎么了？哎呀，醉酒的闹事儿。走走走，看热闹去。哎，媳妇一听，都打起来了。那我拿个手机去开直播。哎，不行。为什么？他一身恶心。哎，老婆，你是不是该抢菜了？走走走走走走走走走。对对。群里一共三百四十二个人，意愿够的又不止，还是带我们准时开枪。喂，几点抢？两点。现在几点？四点五十八。好，那咱们做好最后的准备。准备好了吗？准备好了。三、二、一，开始！每、啊、次都这样，完全进不去啊！不会成功。你脑袋被国际空间站的大门压过吧？太有创意了，老婆。呃、啊，不好意思啊，有点小激动。那个，明天记得去把菜拿回来哈。好，江雪，你出来。江雪，有人叫叫江雪，叫蒋迅呢，隔壁酒吧老板。江雪，我爱你。你听，江雪，我爱你。你绝对听错了。老婆，我手还痛，你帮我看一下。你今天一直在阻拦我，你说是不是有事瞒着我？没有啊，我怎么会阻拦你？那你起来，就出去看看。小雪，哎，小雪，你们要干什么？快走！韩总，我过多少次了？我姓林，叫林总。林总，这笔钞票一度不转你，要不换一批吧。你们先回去吧，记得把外面收拾一下。嗯。他，不好意思，被他们影响了。外面的醉汉已经弄走了，你们就在这里安心的住下。林总放心，我一定找到好心的院子。小韩这个人非常稳重，把院子交给你们，我放心。谢谢林总。您客气。林总，我回去回公司吧。你要送我？对，我说我送你回去。那，就就走吧。老婆，你先回房间，我去去就回。好。去公司，拿书。什么书？要抓住你们的心，先抓住你们的胃。那堆做菜的书。对啊，我同居了，要好好表现一下。最近公司的事儿，交给你处理。这谈恋爱比挣钱还重要？重要多了。你帮我查一下江雪所有的社会关系。好。还有，全面监视韩若风，我怕他狗子跳墙。好香啊！老婆，准备吃饭。走。哇，你还是有点浪漫的嘛。嗯。
，咱们乔家新居是不是得庆祝一下啊？虽然我们是闪婚，但我相信肯定会长长久久的。这顿饭呢，就是开启我们小家庭的第一餐，怎么样？感动了吧？你是不是泡妞老手？不是啊，谈过几个？母胎单身。喜欢过几个？一个。谁？那我不能告诉你。喜欢多久？十五年。哎呦，还挺深情啊。哎呦，我不知错啊。嗨、哎、呀，那都是你的过去，又不是现在。但是从今以后，你要敢和别的女，我就把你割掉。我都不知道我有多爱你。有多爱？你想象不到的爱，情话都不说。那你教我啊？那你问我呀。你有多爱我？韩清风，虽然我现在不能确定我爱你的程度，但是我能确定的是，你是我生命中最美好的一位。妈了，你怎么这么会啊？你教我的呀，我只是在说我的内心想法。吃饭吧，尝尝吧。怎么样？好不好吃？好吃，但我不介意。咱们再点个外卖。嗯。<笑>我来点。结婚？<笑>你怎么可能结婚啊？你有没有谈过恋爱？为啥呀？我们聊了挺久，见面合合眼缘。正好他没自信给我彩礼钱，去给爷治病，所以我就结婚了。你就为了三十万把自己搭进去了，值得吗？没什么值不值得的，只要能给爷爷治病，而且我年纪也到了，就结了。哎呦，我的姑奶奶，你不怕对方是个穷光蛋吗？穷光蛋，我喜欢我就嫁了。万一是个杀猪盘呢？哎呀，他不是，他踏实肯干，对我有。我告诉你啊，找老公得找我们集团总裁那样，人帅多金。谈钱有点难，是是是。他有车有房吗？他问你有车有房吗？没车没房。我是自己。哎，你我我我是她老公啊！你好。你不是我们公司的。哈哈哈哈哈！对，我是林总的司机。嗯。林总在那边呢，他有事找你，快去。哎，老婆，累了吧？他他他他他是韩，对，他他他是老老公，他他他他停，我问你点事儿，闪婚，嘘，总裁是江雪的老公，但是江雪不知道总裁是总裁，还以为是我的司机呢，鸡巴撸嘛，哎不是，那韩总为什么要隐瞒自己身份呢？我知道，韩总资产过亿，模样俊美，年少有为，他一定是在试探我们家雪儿，对吧？王子爱上了灰姑娘，但是王子害怕灰姑娘是为了金钱。我都懂，他们这种有钱人就喜欢纯粹的爱情，对吧？我知道，我一定会保密的。但是这么大的八卦让我知道了，还不让我说，很难受啊！稀巴烂。那你要怎样？升职加薪？不可能！我现在就告诉张姐所有真相。林总，怎么样，李总还可以吗？<笑>小雪，你嫁给他，真是祖上烧高香啊！你没事吧？我没事啊。小雪，眼光真不错。行了行了，咱们走吧。走了。哎哎哎，别走啊！看一眼少一眼啊。行了行了，走吧。听老婆的。听老婆。江雪。又失恋了，哥，你恋爱小白你不懂，先管好你自己。哎，对了，咱妈派我通知你，家族联姻的联姻不了一点啊。结婚了。我去，闪婚啊？谁啊？不会是你暗恋十五年的女孩？有点悬。咱妈的性子你也知道，倔驴，认定的事谁都拦不住啊。哎呀，林特助。给你一个攀上富婆的机会，你要不要？我可不去魏家的班。瞧你俩出息！其实啊，我有个办法，能让咱妈再也不跟你催婚。就你这一笑，我就知道，肯定是搜你
。十啊，你能向咱妈证明你不喜欢女人？啥？明天公司酒会，咱妈也去。到时候只要你能证明，你这个馊主意，好像错了。这茶真不会喝，有没有什么赚钱的好方法？免缺钱吗？哎呀，我爷爷的病，后续还需要一大笔钱，淘宝店也开不下去了呀。找你老公要啊？他已经给了我三十万了，问你在哪呀？我这倒是有个活，一晚上五万，就怕你不去。五万，不干不净的不去啊？做个临时演员，出卖肉体损坏道德的事，我也不干啊！想什么呢？我这是正经项目。啊、不是不是不是不是，干不了的。你还想不想赚钱？一晚上五万，我试试。这行吗？很壮观。嗯、喂，小美，帮我找的人到位了吗？之前那个男演员临时有事，我换了个人。放心，人我给你找好了。我告诉你，不管演员是谁，可千万不能出差错。我办事，你放心啦。好了，就这样。安总，人马上就到位。黑西装，奶奶会头发。我妈到了吗？老夫人已经到了。嗯这内脏倒也太累脚了。有尿线的女人呢？白色貂皮大衣，长头发的。那我要怎么调节啊？呃，摸摸。咦，真恶心。五万，行。哎呀，这怎么样？可以，可以。那我再去厕所整理整理。OK， 加油。这个人怎么看起来这么像江雪啊？女的，那不就是江雪吗？我问你，江雪怎么在这儿？江，就是我给你推荐那个男演员啊！你疯了！你让一个女人去演男人？江雪为了给爷爷治病，把房子都卖了，现在没钱了，她又不肯问韩总要，那我能怎么办？就只好借花献佛了。而且趁这次机会，他们俩还可以联络联络感情，又能挣五万，这不一石二鸟吗？你胡闹啊！你赶紧把教训打发走。为什么？就在今晚，老夫人很有可能宣布韩总和魏家大小姐联姻的事情，江雪在的话就很危险，赶紧去办。小哥哥。加个联系方式。好呀。小雨，你好嘞。我老婆和我妹，我让老婆回去家里问你吧。我去试探一下。雪儿。行动取消了，咱们快撤。那不行，现在撤五万块钱就没了。我姐姐那个美女加微信，哎呦，我的姑奶奶，咱们快走吧，你就当救我一命好不好？你救我一命吧，我现在穷死了，这五万块钱当白送。不用。喂，小哥哥，你好好看，加个微信吧。要不你认真吗？小哥哥，请你喝一杯吗？能有联系方式吗，小哥哥？你滚啊！我看你是他练的这么好，教教人家。你离我远一点啊！怎么，跟我长得很一般吗？你一个变态！还请客，咱们是这个样子。我再去找保安。那个人是谁啊？韩总啊。清风哥哥怎么打扮成那个样子？韩总可能想做回真实的自己。老夫人，刚刚那个人确实是韩总。这么多年，放任他就一个人在公司，没学会一点规矩。莹莹，以后你和他成家了，要多担待呀
。伯母，这一定是有什么误会。青峰哥哥不会这样的，我去找他问问清楚。这剧情发展不太对啊。你在干嘛？拍去了，到时候围裙开始我多买几个吧。那我也拍一个，有作经验。放大点，放大点。不灵呀！韩若风，十几年没见了，你怎么动手动脚的？你知道刚才拉扯韩星峰的女人是谁吗？谁？他老婆，领证的老婆。不可能，我就出国三天。看他闪婚了。那个女人是我在网上先认识的，结果呢，还是被韩青峰截肢相登了。青峰哥哥怎么会和那种女人结婚啊？你不信也得信哦。我们可以合作，让他离婚。江雪，你我，韩青峰闺女。你就是韩家一个登不上大雅之堂的私生子，你算什么东西啊？我凭什么相信你啊？想清楚了来找我，我等你啊！怎么啊？这是？这个死变态想猥亵我！看、哎、你这个娘们儿，还长得也不坏，怎么这么不自爱呢？是我，换个衣服就不认识我了？有毛病啊！打电话报警啊！我还有事儿，先走了。张雪，张雪，等等！我不是变态。哎，你不是变态，你长得这么变态，你不是变态，我是变态呀、啊！你知道我是谁吗？谁呀、啊？韩氏集团总裁韩清风。哎呀，我看你这是诽谤、污蔑、诋毁，真的？真的什么真的？我在韩氏集团当保安十年了，我们老总是男的，你是女的，这么简单的性别关系我看不明白吗？你想富有性感的声音，听不出来吗？还是个品种少女，对对，别说话，你穿成什么样子了啊？我是想告诉你，刚才带我过来的，是我老婆。那是个男的，你也太变态了吧？她是个女的，她是女扮男装。哦，那你男扮女装？哦 ，cosplay 是吧？玩的挺花呀。其实我只是怀疑了一下她的取向，她进行想测试而已。夫妻之间最重要是什么？信任，知不知道？哎。你说对了，信我了是吧？完全没有，你给我蹲下来！找到他们了吗？没有。楼上包房呢？包房？哎，你傻呀！人家是两口子。江雪女扮男装多帅，韩总男扮女装多美。然后呢？根据我多年的经验，他们现在应该是一时兴起，亲生儿子吧，拥抱接吻一对夫妇、嗯，现在肯定在包房。但是小雪从来没有谈过男人，这必定是救汉风甘露。嗯遇到韩总这样的人中龙凤，那岂不是？小雪，什么女汉不甘露？他刚才说你……哎，你闭嘴！你老公呢？他送医院了。刚才你……刚才那个，就是你拽出去那个女的，当日本保安。那是你老公啊！老婆，你别生气了，我知道错了。别碰我，再碰我揍你！我都不知道你怎么想的。我看到你跟别的女人搞暧昧，我真的被你气笑了。那你喜欢？我喜欢男的，我是直女，喜欢你。我就知道你喜欢我。走吧，老婆，回家我再哄你嘛。哇，他们好般配呀、啊！江雪，韩清风是我的。韩若风。只要江雪消失，条件随便你改。在江城，谁消失都可以，唯独江雪不行。为什么？你知道他妈是谁？我管他妈是谁。至于是死还是关起来，随便你。来吧，开个条件。你是来干什么的？没看见我们韩少玩的正开心吗？对吧，韩少？嗯。拿着手表滚！臭八婆，你们当我是要饭的呀？一块破手表能值几个钱啊？也就一千来万吧。一千来万？哎，妈，平常吃饭也没事，你们跑这么快？说吧，韩少，到底要怎么样，你才愿意帮我？身材不错。
就是不知道手感怎么样、啊。我喜欢，有个性。想清楚了给我打电话。老公，我投的简历都石沉大海了，找工作怎么这么难？我听说韩氏集团特别看重实力，要不试试？林总那个公司，但我是做淘宝卖货的，韩氏集团是做金融投资的，专业不对等。他们最近好像在开展直播带货行业，你肯定可以。但那种大公司都要求学历的。要本科毕业，我才高中毕业，肯定行。真的？嗯。你淘宝创业三年，进货渠道、品牌用户，你都很了解，比名牌大学毕业厉害多了。真的？试试。嗯。加油。立刻成立直播带货部。让江水入职。老公，他们回我邮件了。这么快？让我明天去面试。我就说了，我老公是最棒的。哈哈，老公，你真是我的吉祥物啊！我还有衣服没啊？我先拿衣服。我上个厕所。新能源的布局主要放在沙特，你们需要注意了。如果锂价继续下跌的话，韩总，江雪，韩总，韩总怎么了？江雪怎么回来呀？太放弃了。秦哥哥，立刻成立直播带货部门，让江雪入职。你面试什么？金融基金管理人。我是海外资产管理。我直播带货的。<笑>韩氏集团怎么什么人都招啊？对呀，最臭的怎么也来呀？多影响这个空气。你什么学历啊？我高中毕业，我华清博士，我建国大学研究生，我是哈桥大学金融系博士后，高中毕业，怎么能得到韩氏集团的面试邀请呢、啊？正常来讲，你连这个门都进不了。名校毕业又怎么？教出来的学生，素质有待加强啊。对，各有各的长处。我看着这个小姐姐挺厉害的，那就一会儿让我们看看，到底谁能留在韩氏集团。你怎么在这儿？我来接林总啊，我是自己你忘了？那等我面试完，咱们去吃饭。江雪，在，加油！谁是江雪啊？你好，我是。男人，你简历回去吧。啊！你让我来公司面试，然后什么都不问，就让我回去，什么事儿呀？苏总，这个人不能就这么打发走了。这人你招进来的？是。作为韩氏集团的 HR， 招的都是什么人？大学都没毕业。你平常在公司说我就算了，但是说他，你行。没看出来啊，冉总。你、嗯。他开的淘宝店，收入最好的时候一晚上二十万。你们谁是华清的？呃，我一晚上二十万做得到吗？做不到。谁做得到？人家小雪自己创业，手里面有进货渠道，有网红资源，还有自己合作的服装平台。你们三个有吗？但我一直觉得这个小姐姐很厉害啊。冉小美，你公然反抗上司 ，you are fair。get out， get out。根据劳动法第三百二十条，公司无故开除员工是要赔付三倍工资，如果员工不满意，可以申请法律仲裁赔付十倍，那就是二十万。接，等等，我跟你一起。如果韩氏集团领导真是你这个样子，那这种公司不来吧。
没上过大学的都这么厉害，谁还有问题？怎么样，没录取了，开心吧？回家吧，这公司领导都不赞成。啊？啊，大爷，说你走，你过了还是吗？啊，那什么，我还有点事，小韩，你先下班吧。谢谢林总，走吧，老婆。啊，他火气怎么这么大？人事部经理苏不完侮辱江雪，林特说啊，江雪为什么没有这个？刚才那个高中学历，他和咱们韩氏集团不匹配吧？你现在有三分钟的时间选择，否则，咱们韩氏集团的人员调配都是我来定的，您这样不合适吧？两分四十秒，好好好。老婆，面试还顺利吗？老公，我是不是很差劲啊？怎么可能？我老婆最厉害了，吃饭吃三碗，奶茶能喝六杯的，烦死了。老婆，你不用在乎任何人的看法，只要在乎自己开不开心就好，在我心里，最大的。啊，完了完了完了完了，面子没了。张雪。来，我去看洗手间。高中生，看不出来嘛，学历不行，高大人的本事倒不小。你什么意思？我能有什么意思？你可以心里清楚。<笑>我觉得你有点搞笑哎，老子多早就准备了这个面试的，还做了个这么样拍头发，结果你上来啥子都不问，啥子不了解，就做个学历不行。夫人脾气那么火吗？帅吧？那个是我闺蜜。你信？你信？你当 H R？ 你信？你怎么当汉子集团的总裁嘞？叽里呱啦讲什么讲一大堆，没钱给你说话，你被录取？啊？听不懂人话，你被录取了？<笑>那我明天就在公司报道。嗯。能屈能伸，能成大事。撤。明天来签合同吗？好的，小姐姐，祝你福如东海，寿比南山哦。江雪，你别以为公司有你的男人。你就可以肆无忌啊！好自为之，别被人感动。哎，那就是个司机，司机啊！我是司机啊，怎么了，老婆？你在公司很有发言权吗？一人之下，万人之上吧。会给嘛哈、啊？老婆，回家庆祝你入职成功。以后这种垃圾，不能这样的。好。好你妈了，你头好，给我飞车公关控去。好，滚。记住你答应我的事儿。那看你今晚怎么表现了。还是会你什么意思？当我们要玩其他的女？我玩其他的女的怎么了？滚！看到了，是你听话的女孩。你只要乖乖听话。李总，来上。麦当劳，麦也没麦当劳。你你们干什么？这是你吗？是我。哎，记得批一下，抬头了。确实是有点。站过去。我们是劫匪，能不能尊重一下我们的职业？劫财还是劫色啊？成年人的世界里边没有选择。上，来再往下一点，慢点，可以，就这样了。韩总，花准备好了。不错，升职加薪。Yeah! 不好，江雪出事了。怎么了？我的黑客给他做了报警接头，他一旦出事，我会收到报警和失职为止。林特助，去城北飞机大楼，江雪出事了，我马上到。大哥，我想要
，我们是在创业，好不好？不是普通的绑匪子，首先要满足客户的需求，才能拿到尾款。你搞什么搞？那我们增加收入可以吧？我以前在缅北打过腰子，干不干？干，当然不干。有钱不干，王八蛋呢？好。住手！真是找死！你知道他是谁吗？这年头，什么活都不好干。哥几个，办他！看你们谁敢！继续啊！滚开！老高，没事吧，老高？我们也是，我操了！哥几个，看见了吗？啊，一帆风顺是不可能的呀。我们这绑匪这个行业也不好干呀。别抻着了，哥几个，弄死他，全都卖到缅北去。哎，等等，你你们要多少钱？我给你。嗯，那你说个数，我考虑考虑。我看那个三万，你那是多少？我有。哎呀，你说话呀！钱生不带来，死不带去的。再说了，我现在已经入职了韩氏集团，月薪八千，我养你。老婆，我爱你。我，我操！你们干嘛呢？啊？能不能尊重一下我们绑匪这个职业啊？他竟然在我们面前秀恩爱，砍死他！等等，大哥，可我也有存款，我有二十万，我也给你。你全部拿走，你放了他们好吗？求你了，求你了，大哥，怎么还有未成年呢？大哥，就纠正一下哈，我是成年人，我只是长得矮而已了。我累了，吐了一。等等等等等等等等等等，你要干嘛？我就接了你一个活儿，把你绑架了，卖到缅北去，这个事就完了。现在倒好，我要绑架你们四个，我挣点钱。容易吗？是不是没钱了？这不是钱不钱的事儿，我都受不了你受半点伤害。他们敢这么对你，今天他们谁都走不出这里。干活。嗯嗯嗯、啊,啊，是我老公吗？傻瓜。相亲网站给我一下，谢谢，没问题。接下来到我了，放下我，欺负我，又怎么在我？还有你，想往我眼角摸，看我怎么弄死！老婆，老爸，干嘛？忍着点，马上好了。老公，谢谢你啊。找什么？老公，孙眼儿的不大好，你大点声，我听不到。你，你别得寸进尺啊！知道了，大郎、啊。恭喜小雪入职韩氏集团。谢谢大家，谢谢大家的鼓励，没有你们的鼓励，就没有我江雪的今天。大家快坐，坐，好，坐，坐。别客气啊！哇，哇，天哪！来一个小冬瓜，谢谢。我要一个羊肉，暖身子，慢点烫。哎，嗯，好好吃。让你吃慢点，你看粘嘴上了吧？小孩子，别看。林总，你看看。你呀，活该单身。我吃好了，你们继续。林总慢走。不过话说回来，我入职已经这么久了，那个韩氏集团的总裁韩总，我到现在都没见过。你们见过吗？这个韩总啊，很神秘的。我在公司干了这么多年，都还没有见过呢。对呀、啊。
我也是这么听说的。我听说他好像人又帅又有钱，而且特别疼老婆。我倒是觉得，这韩总还挺差劲的。为什么这么说？你想啊，我已经入职公司半个多月了，连他视察一次都没见过。而且这公司组织结构混乱，员工成了复杂，这不是老板无能是什么？这种公司啊，迟早要倒。怎么了？啊啊，没事。我觉得你说的特别对，这个韩氏集团啊，需要整顿整顿。我是绝对不会和他们同流合污的。既然是工作，我就要努力做。但是只要是敢刁难，绝对和他们硬刚到底。小雪，你信我，在韩氏集团，只要不在总裁头上拉屎，你一定步步高升，是吧？哎，就算你在他头上拉屎，你也可以步步高升，毕竟。你是我老婆。不过话说回来呀、啊，咱们的关系在公司还是不要曝光，要是被那个苏副管知道了，肯定会把我们开除的。好，我只双手赞成。你什么意思？还想在公司沾花惹草？我可没这个意思啊！你都不知道，我有多爱你。你，林总，我呀。在等了你十五年了，你怎么不跟同学们一起吃呢？他们欺负你了。嗯，我刚转学过来，被欺负是正常的。别动。好了，过两天就好了，以后我罩着你。我不需要。分你一个。我等了你二十年，一出生就开始等你了，吃饭吧，老婆，我们继续贴睫毛吧。我在想，怎么突然就有老公了？长得又帅，个子还高，还懂得心疼人。怎么突然担心起来了？你是担心闪婚不靠谱？还是担心我不靠谱，都有吧。你过来，嗯，我过来。我真的突然就结婚了耶！是你突然出现了，你穿着婚纱跪在我面前求婚的时候，当时我像做梦一样。你说实话，你到底谈过几个女朋友？我说过了，母胎单身。那要不咱们都再去谈几个，刷点恋爱经验？我觉得靠谱啊。那咱们明天就去。可以啊。你看，闪婚就是有问题的，彼此都不了解就在一起。小傻子，我可以慢慢了解吗？你要是敢骗我，我就割了你。我知道。你过来，我再试试。梁会长，终于见面了。怎么，知道我女儿的下落了？说吧，什么条件？我想要韩氏集团。先告诉我小雪在哪。江城，韩家。这项你去谈。我是产品部的，为什么让我去？你是新人，没有拒绝的资本，只有服从。要不然，别干了。行，去就去呗，大事儿呀！万万集团张世豪，不行，这个项目不能他去，他不去，你去。苏总，你会后悔的，叫什么叫啊？你算什么东西啊？来教我做事儿，别忘了，当初是我把你招进公司的。你，你什么你？坐回去啊！江雪，让我看看你的能力。
高中毕业生。我说了我去，在这放什么狠话？嫌弃素质特低。看什么看呀？工作。兔哥，我不是来陪你喝酒的。我说了，合同我一句话的事儿，但是。你得陪哥几个玩玩吧，就是。我操，谢谢。让他走了，你要付出代价啊！你是干嘛的？张总，我是韩氏集团的江雪，来找你谈三百万的采购。我说了，合同一句话的事儿啊，但是你得付出点代价。干了，我给你签。要么豁了，我也跟你签。第一，我不喝酒；第二，我只是个打工的，没必要为了韩氏集团利益贡献我自己。这酒要喝你喝，衣服要脱你脱。他妈的，来要钱，你还跟我装高贵？总裁，这是中东的人事调动，请您签字。小雪去找张世豪签合同去了。谁让他去的？苏不凡。小雪如果有什么危险，我饶不了你。小姑娘，你搞清楚，这个合同三百万，你不付出点代价，我怎么跟你签？别碰我！干嘛呢？啊？英雄救美！别这么欺负一个女孩吧。杨建国。有胆子，你今天把带走，是不是？我们走。走。韩总，今天多亏了你、啊。没事。老婆。呃，老公，你怎么来了？老婆，我不放心你了。现在外面坏人多，我要是再不来，我怕你会被坏人骗走了。你瞎说什么呢？不过今天多亏了韩总。你好，您是？我是江城科技有限公司总经理韩如虎，刚从海外回来。韩总你好，老婆走回家。哎，等等等，韩总，我请您吃个饭吧，当时感谢你。老婆，我们家收入拮据，不方便。哎，那就我做嘛，在家吃。不用麻烦了，遇见这种情况，这个人都会站出来的。我还要去看看我妈妈。哎，等等，那要不加个微信？老婆，这就没必要了吧？你到底怎么回事啊？吃醋？你加吧，你加。没这个必要了，萍水相逢而已。韩总长得又帅，人又好。作为夫妻要做到以下三点：一、珍惜眼前人，因为当下的就是最好的。如果你见一个爱一个，任何感情都不会长久。你确定你没吃醋？没有。肯定吃醋，你就是吃醋了，肯定吃醋了，你就是吃醋了。爸，韩氏集团那个江雪，你必须开除。干嘛呢？他就是韩氏集团的一个普通职员，刚才吃饭的时候让我当众下不来台，我不管，你一定要开除他。喂，苏总吗？你下属有一个叫江雪的，把他开除了，否则合作取消。这回行了吧？行。张总，集团的股票被人攻击了，集团损失了十个亿，而且您找小财的黑料现在在网上到处传播。赶紧去给我查，查，看看背后谁在捣鬼，快去！哎呦！林总，我就一直就想请您吃个饭，一直没时间。今天怎么有空来我公司了？韩氏集团的总裁要见你们。啊，哎呦，太好了！跟我走。正好咱们有解决不了的问题。对对对。韩总，你有什么吩咐？给你三十分钟，我出江源，否则后果自负。为什么呀？因为你儿子。得罪了江雪，他不就是一个臭打工的吗？为了一个女人，不至于吧，韩总？就是，他是我的妻子
。叶子，走。韩总，韩总，我爹，韩如风是韩如风，他害我。你们不认我。张雪，你怎么回事？我让你去谈个项目，你把张少尔给我得罪了。你让韩氏集团损失了三百万的钱，这件事情是我，我主动辞，辞职就行了。你想得美，你立马去给张少赔礼道歉，挽回公司的损失。这件事情本来就是张世豪做的过分，凭什么让小雪道歉？从哪都有你，赔礼道歉你去，我一个打工的，没必要。这项目是你在跟进，我现在可以让公司律师立马起诉，我怕这代价你承担不起。张总，您怎么来了？那个，我马上让江雪滚，您别生气。闭嘴！你是江雪小姐吗？是我。对不起。哎，江雪小姐，哎，之前的事情都是我这混蛋儿子做的不对啊，我特意带他来呀、啊，给您赔礼道歉的。哎快点道歉！哎，江小姐，对不起啊，那件事情都是我的错，这个礼物呢是送给你。江雪小姐，那个这个礼物啊，您必须得收下，这是我们一份心意哈。对，您要不收，我们心里过意不去啊。江雪，还不快谢谢你啊！你有毛病吧？为什么谢谢他？哎呦，别别别别别，这都是我的错啊，这都我混蛋啊，我人渣。对不起，江小姐，这个礼物您收一下呗。礼物我就替江小姐先收下了，下次注意啊。那我们先走了，好，对不起啊。江雪小姐，那个还得麻烦您在韩总面前美言几句啊！行，谢谢谢谢。韩总，原来是他帮的我。老婆，晚上想吃什么呀？老公给你做好不好？韩总，一天到晚很闲啊，怎么到处溜达？我去哪跟你有关系吗？是江小姐说的。你喊他来家里干嘛？你干什么？人家韩总今天可是帮了我大忙。什么忙？苏不管今天不是要开除我吗？因为张世豪的缘故。但因为韩总，张世豪父子竟然来公司当众向我道歉。韩总，所以是你帮了我老婆。举手之劳嘛。哎呀，韩总你不是。韩总，两次救了我老婆，我敬你一杯。干了，好。韩总，别把韩总灌多了。韩总，喝够了吗？如果喝够了，就早点回家吧。你是想……不，他不是那个意思。你能不能懂点事啊？你你长点心啊！你别丢人了，韩总，喝好了吗？韩如风，你是不是以为我对你没有办法？哥，那江雪毕竟是我嫂子，我也得替你照顾好她。林特助，让苏博文到我办公室来。总裁，您找我啊？这是你的离职申请，签字了。为什么呀？因为你以学历排名能力，心胸狭隘不能容人，不适合做这什么。因为江雪。对。就因为她是林特助的女人。她是我的妻子。好，大家都安静一下，我说个事儿。接到总裁办的通知，最近这段时间公司要加强管理，增加公司的巡查次数，整顿你们的不良风气。奉劝各位呢，要多加小心，知道了吗？是，主管。怎么突然开始整了呢？这总裁要亲自开始视察，他平时不得不管公司。那他可能是听到你抱怨公司了吧？我们，林总，总裁在吗？这份文件让他签字。给我吧。林总，我去吧，我想看看总裁长什么样子。总裁在开一个很重要的会。哼，又
不是什么小鲜肉，刚刚谁没敢？总裁，再这么隐藏下去，早晚都会露馅的。江雪最近可是一直在找机会接近你。他告诉你了？没有。有机会想个办法告诉他真相，这可能不是办法。你说夫人要是知道了你顶替韩风娶她，她去找韩风怎么办？那我给他两瓶奶茶。看你喽，张小姐。这个也帅呀、啊，要是想亲认识他。不是。你的弟弟韩如风送我送玫瑰花给夫人。先生，他就是帮我惩治张世豪的那个韩总。花你先收着，你帮我个忙。韩总，花我就不收了，我有老公，你有什么忙，你说。我妈癌症晚期，还能活一个月，她想让我带女朋友回去见她。你想让我假扮你女朋友？我我知道这很为难啊。但我刚从海外回来，认识的异性就你一个。人家救过你，你就答应他。对啊，小雪，假扮也不是真的，你担心什么？你问问你老公。那你可真的呀？出现他就得到老婆，你要是出现，有可能是句分。死局呀！去，别吵吵。大家不要逼他啊，这样搞得我像道德绑架似的。没事儿，我跟我妈解释一下。不好意思啊，江雪，是我当初了。哎，韩总，我我答应假扮你女朋友。真的？我不同意。总裁，总裁，总裁，他们叫你总裁。总裁，你老公是韩氏集团的总裁韩景峰。你、嗯，对不起，是我骗你。老婆，我不是故意隐瞒你的。太阳会从一边都可以，让我先跟他说完。他根本不是什么科技集团的韩总，惩治张世豪的人也不是他。他说喜欢你，不过是利用你做局罢了。他是我同父异母的弟弟，韩如风。对，我就是韩家的私生子，韩如风。我喜欢江雪。韩总确实有个弟弟。但是从小被送到国外去，怎么突然回来了？保安，把他给我扔出去！哥，我还有韩氏集团百分之十的股份呢。你再废话，我让你连百分之十也没。好，我走。江雪，韩清风休战雀巢，小事依然。啊，对了，哥，总裁的位置你再试一下，一个月之后我们再。宋远，这到底怎么回事？碰碰不是你、啊，不是。那和我在相亲网站上聊天的，也不是你，不是。那我要求婚的对象，也不是你，不是。那你还答应，不是有病吗？因为他，你，你说喜欢了我十五年，是因为？我等了你十五年了。我明天又要转学了，去哪儿呀？我爸说去江城做生意。拿这个给你，谢谢你啊！我长大了之后去江城找你，你要等我啊。嗯，你来我就等你，拉钩，拉钩。后妈了，简直疙瘩的瞎了。十八岁的时候，我去找过你，可那个时候你已经搬家了。我爸出轨了，最后妈离婚。带着我去了外地，所以你原谅我了吧？没有。哦，你骗我？是善意的谎言。那也是骗啊！你直接告诉我不就得了？你莫名其妙的求婚，我就答应了
。再说了，我说我是一干苦工，你也不气了？那怪我了。哎，对不起啊，老婆，不生气了。哎，我比呢？总裁，格格集团的董事长还在等您开会。行，我知道了，你去吧。干嘛呢？跟我老婆道歉吗？老婆，你能勃起来了吗？不行。那我不理解。那我去开会了。嗯，去吧，回家再说。都听你的。总裁夫人好。<笑>你好，你好，你好，好，大家好。总裁夫。你什么时候知道的？为什么不告诉我？韩总不让我告诉你，你最终还是被资本收买了。我们三年的闺蜜情算什么？对不起，夫人，都是我的错。我现在就去跳个楼给你助兴。行了，行了，行了。狗腿子，能当你的狗腿子，跟我何其有幸呢？夫人，<笑>林总，您别这样。我呢是韩总的高级助理，叫您夫人是应该的。财阀夫人的身份，你应该适应一下了。我尽量。啊，对了，夫人。总裁说最近有几套新的房子要买，他说您觉得那套四合院像是我的品位。你的那个四合院也是韩金峰的？是啊。夫人，车都在下面准备好了，我跟你一起去看，行吗，林特助？小美，你的工作呢？现在有些调动啊，不会是去分公司吧？从现在开始，你是总裁夫人的助理。啊，真的吗？哎，走，一起去看房。总裁夫人，再见。哇，这也太大了吧！视野还不错，嗯，来看房啊。阿姨，您是房东？嗯，我这个房子一般人可买不起、啊。阿姨，他可不是一般人，你别瞎说、啊。阿姨，我也买不起，我们也是帮别人看看啊。你是哪里人？新城人。你父母呢？这看房子还在查户口的。你可以不说。父亲去世了，母亲弄丢了。那你是来帮你男人看的？嗯，你是小三儿还是正房呀？我这个房子吧，特别找小三儿写。我当然是正房啊！这话说起来怎么那么别扭啊？我老公也没小三，买不买？那我们没那福气了。怎么？给你男人省钱，这倒也不是，只是觉得吧，这房子贵不贵不重要，重要的是里边的人。我从小呢就自己住惯了，现在结了婚，有了老公，嗯，房子小点也没事儿。夫人，您那四合院还小呢，你闭嘴吧。好嘞，这房东不看了，谢谢。蒋会长，确认了吗？是你女儿吗？是她，说话脾气跟小时候一模一样。那你为什么不告诉她你的身份呢？我这个女儿从小戒心就很重，我要是贸然的跟她相认，她肯定不会接受的。我要做好万全的准备再去找她。对了，她那个老公韩清风，你查的怎么样？我跌跌撞撞奔向你，你怎么喝这么多？我，我高兴，我终于可以以韩清风的身份跟你在一起了，老婆，对不起，我让你久等了。你是我老婆吗？我当然是你老婆呀。那你亲我一口。嗯，好大酒味啊！再亲一次，亲嘴。等一下，怎么了？哦，我是第一次。我也是。那你会吗？我可以学。老公，你学会了吗？
别看了，什么都没发生。我对你很失望哎，我们在这个宅子住了三个月，你怎么忍得住啊？就我这身材，这脸蛋，你忍得住啊？我忍不住啊！哦，自私的老公，去医院，我不去，怎么我不去。我的妈呀！这谁呀、啊？我的妈呀！妈，儿媳妇，我是他妈。哎呀。叫什么阿姨？叫妈。哎呀，妈，你别这样，吓着人家。你别说话，儿媳妇，我早就该来见你了，但他不让，说我已经没了。这下好了，你们的误会已经解除了，我这才来见你了。怎么样？什么时候打算结婚？什么时候要孩子？要几个？要三个？啊、阿姨，嗯，这会不会太早了？叫什么阿姨？叫妈，妈啊妈，妈。哎，好听！<笑>把东西也都搬进去，再买一些，把整个四合院都填满了。嗯，妈，这会不会太多了？别乱花钱，不给儿媳妇花钱，给谁花钱？我花钱我高兴。你别管了，让我妈买吧，一片心意。有钱的世界，我不懂。有钱人的世界啊，你不需要懂。懂得怎么花钱，怎么开心就行。好的，妈。哎呦，我的个乖乖哟，我太开心了。等着我打个电话啊。人呐，在里面呢，叫江雪。江雪啊，这是三姑妈。呃，三姑妈好。二姨妈。二姨妈好。这是小姑妈。小姑妈好。<笑>大家好，儿子。哎，来。妈，怎么了？事儿办了吗？我着急抱孙子，抓紧煮饭。煮什么饭呀？生米煮成熟饭呢。我走了，小雪，明天再来看你哦。啊，好的，妈。走啦，慢慢走。再见哦。见了啊。见。蒋会长，他就是韩清风，江雪的老公。韩氏集团的总经理，他跟江雪结婚之后经常出轨。果然男人没有一个好东西。这女的叫魏莹莹，两个人之前是有婚约的。她跟韩清风啊，青梅竹马。小雪知道这件事情吗？不知道。那就先别让她知道了。需要我做什么？你做的我都已经记下了，接下来的事情你就不用再管了。那。韩韩氏集团，我会给你的。哎，段博士，会长，让旗下的金融公司全面围剿韩氏集团，让他们在江山给我消失。好的，会长。主要是江雪呀，年纪小又太单纯，我主要是害怕她被韩清风给骗了。这是一百个亿给你的酬劳，暗中保护小雪。谢谢江会长，这个短视频项目你投三千万，你直接走海外。对呀、啊，咱们这个项目布局海外市场，投资三千万，稳赚三十亿呀、啊！可以可以，来，咱们喝酒，今天必须喝尽兴了啊！衣服脱了，转过去，就拍几张照片就行。江雪能信吗？你确定这样做，我就能得到他吗？我不确定你这么做就能得到，但我可以给你保证的是，他一定会失去江雪。快递来的，里面发一张纸条。一个小时内和江雪办理离婚手续，否则你将失去韩氏集团。怎么办？要不然考虑考虑。你记住了，韩氏集团我可以不要，但江雪是我的全部。你们有钱人的世界，我是真的不懂。你派人保护好江雪。是。哎，我东西呢？老婆，你怎么来了？老公，这才早上十点，你妈已经给我点了六份早饭了，我真的吃不下了。呃、你把它吃完，待会我检查。可是老婆
你不能每顿饭都剩吧？林特助，你饿不饿？医院，你别闹，你现在就太危险了。爷爷，别过来，再过来我就插下去。爷爷，你干嘛呢？爷爷失恋了，我难受啊。你最近我是喜欢谁了呀？就隔壁那个漂亮奶奶。那为什么失恋呢？他不喜欢我。他为什么不喜欢你啊？他有老伴。那你有老伴吗？我有。你有老伴，你就揣揣老伴，你老伴怎么想啊？他肯定不会同意我再找啊。那你干嘛呢？我找老伴，怎么又绕回去了？老伴在哪儿啊？我老伴大概在天上吧。哎呦，爷爷爷，快下来吧哈，我给你买冰淇淋。行，给我多买点啊。啊好。爷爷，爷爷，你好好治病，过几天咱们去老家看看。好，你走吧。那我们走了，爷爷，走吧。嗯、十七，你回来了。过来，过来，让我看看。老了，都有皱纹了。你还好吗？我还好，我答应过你，要把你女儿照顾好，我做到了。谢谢爸。都这么多年过去了，也别怪他爸。喂，什么？又有银行要给我贷款二十亿？好啊，明天我去办。二十亿的大项目，可别让我去试试啊！看你猜谜的样子，你要去啊？那你听我的、啊。行吧，准了准了，你去吧。李主管，韩氏集团今天派人借贷的事儿，我亲自来借贷。您放心，行长，这事交给我。好嘞，您好好干。哎，你这边走。江雪，真的是你啊！以前上学的时候，你家就是全班最穷的。怎么，沦落到这儿来求我办事了？我也没想到啊！这么多年过去了，昨天这粑粑还没交给你。我现在可是银行主管，想求我办事是吧？待着等着吧。行我这都等了一下午了，什么时候轮到我？等着吧，工人的时间又不值钱。哎，你干嘛？我渴了，接水。一个来办贷款的人事真多，想水是吧？出门左拐那个就是我。你好，可以帮我接一杯热水吗？好的，稍等。谢谢。凭什么他能喝？人家在我们公司有三百万的项目，你有吗？啊？我先来的，凭什么他先进去？有钱人当然优先，你要搞清楚自己的档次。你们公司有这么招待人的，把你们董事长叫出来。你算个什么东西啊？我们董事长是你想见就想见的吗？再说了，现在都几点了，都下班了。刚才那位啊，是我们招待的最后一位客户。所以你让我白等一下。我看你钱没怎么涨，脾气倒涨挺大。没办法，你只能明天赶早。哼。行。老婆，怎么样？谈二十个亿的项目顺不顺利？别提了，窝里肚子。不管多大事，都别生气。这皮肤不好。先动手了。哎，封眼睛里了。快擦擦，快擦。他没用，得吹。你不是谈二十个亿项目的人，谁敢对我老婆棘手、啊啊？对呀、啊，我可是大客户。不行，明天我去重振我的客户雄威。加油。江雪，怎么又是你了？我今天必须得把这个业务给办了。哎呦，真办不了，你赶紧走吧。公司有个大客户要来，没人管你这三毛两毛的小业务。其实我也是个大客户。大风啥时候把钱灌你们家了？你也敢说自己是大客户？人家在我们银行存款十个亿，你算个六啊？准备怎么样啊？待会儿大客户就要到了。放心吧，行长，一切准备就绪，就等大客户大驾光临。OK。韩总。韩总，我们今天暂停营业，就是为了迎接您的到来。咱里屋喝茶，细聊啊。请，免了。我借钱向来需要我老婆的同意，你们还是问他意见。韩总，您夫人也来了呀？在哪呢？这里除了你我他，还有谁啊？我跟你说了，我是的，你不信啊？啊？这是我老婆江雪。哎呦
，缘分呢？我跟江雪啊是多年的老同学，关系特别好。我还准备一会儿请她吃个饭呢。你这个人脸色变得可真是快，我怎么听江雪说她在你们这儿受了不少气？哈总，我不知道他是您夫人，所以这么说，你承认你是见人下菜碟？作为一个企业高管，尊重每一个客户是最起码的职业道德。像你这样没有道德的高管，是不会借钱的。走，哎，哈总，哈总，哈总，这你个废物，什么你都犯过。老婆，那你受委屈了，这个是我弥补你的礼物。这也太好看了，这得多少钱？也就五百万吧。五百万，你就买个这个，你不如直接传给我好了。支付宝到账一千万，老公，你到底还有多少钱啊？不知道啊，我也没有算。哎呀，我当时是不是有求婚的？子子，我们去看看。好、啊。亲爱的，虽然我现在没有钱，也没有车，更没有钻戒，但是这种人可以多端。亲了。你愿意嫁给我吗？答应他，答应他，答应他。太感人了，我愿意。这要是我妹，我打死她！妹、嗯，小雨，哥，你没车没房没钱想娶我妹，手上的劳力士三十万，你明明有钱，非要装穷是吧？我买的，好看吧？和宝宝最配了。我也给你带了份礼物，心形石头，准确来说啊，是即将变为一颗心形石头。你看看。他得经历了多少磨难才能有今天这个样子？我可是苦苦在海边寻找了一个月呢。宝贝儿，钱呢不重要，重要的是我这颗爱你的心。你也太深情了吧，我爱你。不行，什么不行？你要一共消费三千六百四十元。好像有人给我来电话了。啊，主管，什么？我现在马上过去。亲爱的，公司有事离不开我，那我就先回去。你真厉害，好有事也行。那你快去吧，我走了。拜拜扫码，我来吧，就当我请你们吃饭。我男朋友好吧，有才华又宠我，还有事业心。无知，恋爱脑，赶紧分手。妹妹啊，这就是块石头。我以前做淘宝的时候，三块钱能买一股。真的假的？他就是个骗财骗色的渣男。哥，我是个恋爱脑。你才知道啊，你是学计算机的，你当黑客比我都厉害。怎么遇到男人这么无脑啊？那怎么办？救救孩子吧！我得下点猛药。不过你得听我的。不行，我保证听。江雪正，放心，宝宝，我一会儿啊，肯定在家人面前好好表现。谢谢宝贝，哥嫂子，我带男朋友回来了。快走快走，走外面。这是猪的那家，不要母亲。这不是你家吗？我看错名字去了。哦。真是猪的家，不要我们进去，还不住外面。你们家不是做生意的吗？做点小生意，哪像咱也是卖炒饭的。赶紧撤，等会儿我们还给爸妈备菜。哦，对哦，爸妈今天去市场进货噻。那不对呀、啊，那他那些 LV 包呢 ？LV 那个是驴包，以前我做淘宝卖货的时候，砸手里面了，三十块钱包邮。吃吧吃吧吃吧，晓得你要来，专门给你做的这个小菜，平时上午舍不得撤。要吃饭呢。猪的，以后别带人来我院子啊！啊这院子是您的，那得值多少钱呢？<笑>也就一个亿吧。一个亿？嗨，有钱有什么用啊？整天独守这个四合院，有的时候睡觉都害怕。哎，小伙子，啊、我看你跟我初恋长得挺像的呀。我要去削平了，你们打扫完就赶紧回去吧啊！好的，主任。加。哎，姐，姐，我刚刚初步算了一下，咱俩日后肯定有结，分了吧。哎，小姐姐，你等等我。这，他还真是个渣男啊！哎呀，你别哭啊，为这种渣男流眼泪不值得的。我哭是因为他吗？我哭是因为我给他花了那么多钱。我就是爱给你花钱，想买什么就买什么吧。喜欢这个，开走。那不行，这可是你辛辛苦苦挣的。没事，宝贝，我不在乎，我有的是钱。来，宝贝，这张信用卡给你，没有上限哦，随便花。那我要，收了。谢谢亲爱的。嗯，渣男，暴富婆是吧？可以啊你。<笑>
。小姑娘，你这话说的有点难听了啊！什么叫傍富婆啊？我和他是真爱，你们是真爱可以，但他得把钱还我。宝贝，你就为了一点钱跟这种女人有纠缠，是我的钱不够多吗？没没没有，不不不是的。停，咱们分了吧。别人亲爱的，我不喜欢和别人分享同一个男人。你等我处理去。还你。啊对，还有你给我那张卡，从今开始咱俩一刀两断。知道。总裁，跟总裁夫人，我演的好吗？奥斯卡最佳女主角就是你呀、啊！耶、yeah.。你们这是什么意思？这杀猪盘是专治你这种偷骗无知少女和富婆的行为。我算是看明白了，你们几个合伙演戏弄我的，他妈弄死你我！我趁你善良。滚！总裁好，总裁夫人好。一定要这么夸张吗？你是韩氏集团当家主母，一点不夸张，习惯就好。去哪？总裁夫人一日游。行吧。哎呀，走了老婆。怎么样，上来踢圈啊？我不敢。有我在，你怕什么呀？我我晕马呀。你不是很想骑吗？我什么时候说过？十二岁的时候，他都说过。你翻我 QQ 啊？我全是丑照。我想更了解你一下，让你成为全世界最幸福的人。你你听这小台词儿，为什么他说出来就显得没有那么油腻呢？因为他有那个实力。这马场是韩总的？对啊。这么大，值多少钱？四千多个 W。我能骑吗？可以啊，正好咱们这里有迷你马。迷你马？迷你马太矮了吧？你很高吗？你是不是觉得自己挺幽默的？不失不笑百步，对不对、啊？扶我上马，一千五一次。哼，完全不想骑了。哟，铁树开花了。上马，电得我屁股疼。嗯，那晚上去按摩吧。你给我按。行，那我们什么时候？这话题怎么有点突然？少废话，女人，回答我的问题。你这是在学霸道总裁？想不想？你又死了。那你喜不喜欢嘛？一丢丢。江会长，江雪现在就是被爱情蒙蔽了双眼，我们得想办法让她离开韩青火。男人嘛，从来都是口是心非、喜新厌旧的。你说吧，怎么办？我把私密照已经给小雪了，我相信小雪看完之后会质疑韩青峰的为人。想让小雪跟韩清风一刀两断，你这点伎俩恐怕不够狠吧？那要怎么做？把韩清风弄到海外去，让他消失，让他死。哼、嗯，怎么这个时候念亲情了？我们手足兄弟，血浓于水，那这得加钱，给个数吧。韩氏集团归我。另外追加投资三百个，好，尽快去办吧，我只给你一个星期的时间。好，让我们红尘作伴，过得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌唱。老婆，你跟我在一起的时候开心吗？开心啊。那你给我打个分吧，八十五。行吧。八十五也不错，至少还有努力空间。我呢，我呢，给我打多少分？啊！你好吵啊，他都听不下去了。你懂什么？我这个是抒发兴奋、激动的心情，哪像你呀，木头人一个。哎，因为你是我的唯一的意义，我想跟你长长久久的。你这土味情话，我没法接啊。那我们就深入的了解一下吧。什么意思？就是那个，那个意思。你又不会。最近我在很努力的学了。那我考虑考虑。行。
一个人准备好。这是谁准备的？这是林特助特意为我们准备的。不许笑，破坏气氛。好，不许笑。那么接下来怎么做事？把照顾照，你该接完了。带照。在床边，然后顺其自然的坐下，继续接吻。那我开始了。呵呵。我们在一起多少年了？老公早。早啊，老婆，怎么样？今晚上还好吗？不好，一点都不好。啊？啊？不可能啊！我明明看了视频，做了攻略的。我怎么知道？反正肯定不是我的问题。肯定是你的。喂，林特助，把院长叫来。来看啊，男女之间的初夜是迈向成人的重要节点，往往夫妻之间感觉到这种事啊很羞愧。啊，对对对对对，我就觉得很羞耻。挺你的胆子呀，要大一点。两性生活是夫妻生活的关键。院长，在过程中我一直不得要你。他总要头发，疼死。我建议啊，你们在行驶的过程中，先把头发捧起来，别一上来就提刀入扣。昨晚我就是这样的。院长，你说，有什么需要注意的吗？通常说，第一次几乎不可能成功。那昨晚我们没成功？我没感觉。我也没感觉。就是有点疼，那是成功了一半，什么意思啊？思就是没有成功，是什么问题？是经验不足的问题。那该怎么办？韩信点兵，多多益善，什么意思啊？就是多了解，多知道，一起进步，一定会有收获的。加油！哎，出事了，董事会都在里面等你。哎，韩总啊。还是集团的股票，一夜之间蒸发了五百亿，这是怎么回事？韩军峰，你应该对这件事情负责。负责？那可是五百个亿啊！你怎么赔我呀？这事你不可收吧？你总裁那儿就给我让出来。让出来？谁做呀？你？你？还是你啊？我。这里是内部会议，请你离开。林特助，这个集团我还要说。大哥，请赌啊，要美人不要江山。这是，一天前我警告过他，如果想保住韩然，就必须要和江雪离婚。可他不听啊，搞得后顾无忧。韩总啊，为了一个女人，让我们集团损失了整整五百亿，你就不配做这个总裁。那你觉得谁适合做这个位置？你最起码也得能够拯救集团。才有资格做下一位。各位董事，我接手韩氏集团的时候，公司市值只有十个亿，是我用了五年的时间，让它变成了市值百亿。你好吗？愣着这干什么呀？哥，可是事实摆在面前，你为了个女人，让集团受到攻击，损失了五百。三天，有三天，可以让韩氏集团起死回生。三。如果三千你挣不回五百亿，你多好！我总资产有一百亿，如果做不到，悉数捐出来，我赐我一分不要。有魄力，这才叫有责任。红刚，上市集团总裁郭明伟出轨，陪家庭内部。集团股票，韩如风，如果我老婆因为这件事半分不高兴，你别
把人搞回海外。别闹了，别闹，哥，我错了。哥，别送我出国好了。你的私事我从来没有管过，可现在你鬼混的照片被发到网上，导致公司损失过亿，你赔得起吗？哥，我发誓我再不玩女人了。别告诉我，你的话。哥，这次你死定了！我背后有摩根集团，你拿什么跟我斗啊？公司我可以。走。张雪呢？她走了。什么时候走的？半小时前。才为什么那么紧张？怎么才那些照片那么劲爆？她怕小雪离开她呀。江小姐，稍等一下。爷爷。你你是卖房子那个阿姨，你这么有钱，这些都是你的啊？小雪，这是你妈妈。妈，当初丢下你是妈对不起你，妈既然回来了，一定会弥补你的。我什么都不需要，那是因为你有韩清风，那如果没有他，你该怎么办呢？你什么意思？你想干什么？我让韩清风破产了，我收购了韩氏集团。为什么？你老公韩清风背着你在外面玩女人，你自己看看吧。这怎么来的？这些你不用管，他敢对不起你，我就必须让他在江城消失。你不能因为一张照片就污蔑他，清风不是这样的人。小雪，你清醒一点。当初你爸为了一个舞女。打我、骂我、逼着我离婚、逼我离开你，男人就没有一个好东西。清风他不是这样的人，他是，他一直都是个骗子。在网上和你聊天的人是我，我不信。小雪，你仔细看看，这是我的账号，聊天记录我都存着。你应该嫁的人是我，而不是一个骗子。他要嫁给谁，是他自己的决定，和你没有关系。老公，你快告诉我，这些照片都是合成的，不是你。老婆，照片都是真的，我说的都是对的吧？这男的就是一人渣！你闭嘴，李总，魏莹莹。哎，夫人，确实是韩若松让我给总裁下了药。当时韩若松给总裁拍裸照的时候，我就在现场，总裁事业死死的，什么都没干。蒋会长，不是，韩若松，你敢骗我，你该死！魏莹莹。该你了。除了拍裸照这事儿，当初绑架江雪也是韩若风策划的，我是替他背锅。知道真相又怎么了？一切都晚了，韩氏集团是我的。老公，你破产了。没关系，我还有你呢。我当初让他做选择，你还有韩氏集团，他选择了你。你现在一分钱都没了。跪下来求我，我可以给你们留点股份，百分之五。韩如风，你是不是高兴的太早了？韩氏集团现在在我手里，是吗？张会长，范博士可是把你集团名下股票全都转给我。范博士，对不起啊，会长，韩如风给了我三千万美金，哎呀，人为财死，鸟为食亡嘛，你理解一下。范博士。辛苦了啊，<笑>拜拜，江会长，这儿不是你的天下，回海外去吧。阿姨，阿姨，阿姨，快叫救护车！院长，这位是我岳母，辛苦你照顾一下。韩清风，你还以为你是韩氏集团的总裁？你什么意思？有人给我捐了一笔钱，让我把你们轰出去。韩如风，欺人太甚！你赶紧走啊，不然我叫保安了。不就是捐款吗？我给。妈，说吧，老邓，要多少钱？瘦死的骆驼比马大。三千万。我给你三千五百万。韩总，老夫人，马上我给您安排一个最好的医生。给你五分钟时间。不用，三分钟。妈，你哪来的三千五百万？我给的呗。小雨。我黑客啊，黑了韩如风账户，转了三千五百万。那你觉得这玩意儿
，嫂子，钱转完数额太大，容易被追踪。你可以把那三千五百万转入院长账户，过几天再转出来。妈，韩若风的账户啊是灰色收入，不过我设置了记号，当院长收到境外来钱时，就会直接被带走掉。到时候院长以捐款敛财的事情就会暴露。缝纫机得拆几年啊？得拆冒烟了吧？那韩若风怎么办？就让他逍遥法外呀、啊！你放心吧，你老公也没那么无能，就先让他再逍遥逍遥吧。说，从今天开始，我们大家一起携手并进，一起发财。叫总裁夫人。总裁夫人，我答应你的，让你做韩氏集团的总裁夫人。你背叛我！我我怀了你的孩子。真的？你再敢动我一下，我就打掉这个孩子。过来坐。嗯，都坐吧。这个戒指太小了，换个大的再求。看什么看？出宫！快点！老婆，破产而已，别担心。不担心，就是有点心痛，全没了。咱们还有四合院呢嘛，可值钱了。要不咱们把它卖了？卖了。韩清风，这四合院属于公司资产，你已经被革职了。你们不再拥有居住权，滚吧！哦吼，流落街头了！怎么会让你流落街头呢？瘦死的骆驼比马大，跟我走。到了，就这里了。这里以后就是我们的新家了。这就是你说的瘦死的骆驼比马大。正好，我可以借这个机会体验一下你曾经的生活。这谁的房子？啊？我一个朋友的，他的理想破灭，离开这个城市了，房子借我住了。房子小点也挺好，正好我可以专心的做直播。好。嗯。老婆。还没有呢。啊，这个怎么看呀？好像一大杠是怀孕，两大杠是没怀孕。我看一下。老婆，你怀孕了！喂，妈，我老婆怀孕了。这是一道杠，一道杠是怀孕啊。两道杠是怀孕，一道杠是没怀孕。啊？啊，不好意思，啊，是个误会。老婆，那我们继续努力。那这个留作纪念。怎么会没怀呢？会不会是我的问题？你问我，我怎么知道？感受一下。该直播了。各位家人们，大家晚上好，欢迎来到小雪的直播间。今天我给大家带来的，当当当当，原价九九九，现在只有九点九啊！大家赶紧抢，上链接，上链接，加进去，加进去。哦，对对对对对，赶紧抢啊，晚了就抢不到了。哎呀，没了。宝宝们，今天就下播了啊！哎，老婆，辛苦了，吃饭吧。哎，老婆，我这是个道歉。这味儿，上头了。哎呀，你不懂，这味儿啊，闻着臭，吃着香。尝尝。嗯。尝尝，来来来来来。不用了，老婆。嗯。嗯、啊。老婆，你爱不爱我？哎，你尝一口嘛，真的很好吃。嗯，是吧？好好吃啊！嗯<笑>，没事吧？放心，没怀孕
，一切都是我的错了。都是韩如风在中间搞的鬼，我们总裁对小雪很好的，宠她爱她，我从来没有见过我们总裁做对不起她的事情。那他跟魏莹莹那个女孩到底是怎么回事？全公司的人上下都知道了，是魏莹莹倒贴我们总裁的。哦，我知道了，一切都是因为我而起。那就让我结束这一切。阿姨，你要干什么？帮我女婿东山再起，让韩如风一无所有。那小雪怎么办？过两天我自然会去找她，先让韩如风死。真不愧是我闺蜜的妈妈，太帅了。小雪，离婚吧。你吃错药了，穷日子过不下去，这叫离婚？你说实话，你是不是觉得我丑？怎么可能？你帅到每天都孝心好吗？美男子军。那为什么你没有官宣我，而是你的朋友圈里面从来都没有我？呦呦呦呦，原来是因为这个呀。那我下个月生日就发我们的合照。还要等一个月？我等不及了。我要举办一个盛大的婚礼，告诉所有人。小雪，你是我老公。什么？你们要举办婚礼了？妈。哎。姑妈，你来了。哎呀，江雪啊，像你这种小门户的人都能加入豪门，还能碰到这么好的婆家，真是赚大了，我都替你高兴。你应该替我高兴，姑妈。能娶到江雪是我的福气，是我的祖上冒青烟了。哎呀，都高兴，都高兴。我今天是来带小雪去买三金的，下个月办婚礼。为什么？她不是怀孕了吗？妈，我都说了，那是个误。那没怀孕就不能办婚礼了？能能能，那我也去。我给你约了海外投资集团 Jack， 你去聊聊。该出手了？不，我要跟小雪一起。哎呀，清风，男人应该以事业为重，我跟你妈陪小雪去就行了。你去吧。我的，看得出来，我有数据吧？那我去了。好，妈，放我。放心吧。<笑>这个戒指不错，你看看吧。这得用显微镜看吧。哟，你还挑上了？我看你全身上下都不足一千块。依我看，这个戒指配你，超了，你我觉得不合适。服务员，把你们店最贵的、最大的钻戒拿出来。小雪，喜欢哪个随便挑。哇，这也太好看了吧！没见过什么好东西，都挑花眼了吧？你那既然这样，咱们就不选了，不就是钻戒吗？这个店的钻戒我全买了，送给你，每天啊换着戴。<笑>妈，这怎么好意思啊？有什么不好意思的？你想要什么，我都满足你。小雪，去试婚纱吧。嗯，好，那我去试婚纱。好。你穿上婚纱更漂亮了。裙摆有点长，让设计师给你改短点。嗯，可不得好好改改吗？你看看他，又瘦又矮。哎呀，嫂子，我可真替你担心。这以后啊，也不知道他好不好生养。姑妈，我和清风又不着急要孩子，就不劳您。你怎么给长辈说话呢？嫂子，你这儿媳妇可不是盏省油的灯啊！我可是为我们韩家的基因着想。你看看他，还不到一米六。咱们家千芳啊，可是一表人才。那以后孩子的基因要是随了他，那可不就完了吗？我也不到一米六，清风不也一米八吗？<笑>哎呀，嫂子，你可别不当一回事儿。你看看他们家一家都是大老粗，你说这孩子以后生出来，智商随了他们家，那可不就完了吗？我们韩家从来就不在乎钱，儿媳妇，你随便造。小雪，你妈出院了，她从韩如风手里买下了四合院送你，作为赔礼道歉的礼物。我妈她那么有钱、啊，我妈是。
是海外摩根集团的会长。阿姨，我妈在四合院等我们，让我们一起过去。那走吧。亲家母，他爷爷，我们总算是见面了，随便坐坐。小雪，陪你妈妈聊聊天，我去准备茶点。好。哎，这是梅西的球衣，三百多万呢，别给弄脏。这照片怎么比人还金贵？爷，你还不是这家人呢？你是？我是韩清风的姑妈。小雪，这人生大事可马虎不得，咱可别受委屈。没有，千万对我。小雪，你也攒了点钱，这是十五万，给你拿着。咱不能丢了面子，更不能因为钱吃点里子。这话什么意思啊？他家就我们这种豪门大户，是你们祖上积了德，受点委屈不是应该的吗？我们小雪穿婚纱的时候啊，一定很漂亮。到时候妈妈坐在主位上，多给你拍几张照片。哟，你们不是还不知道吧？这主位上可没有你们的位置。我结婚，我妈为什么不能坐主桌？这主桌上我安排的都是有头有脸的大人物，就你们这样的，到时候你妈跟他们有共同语言吗？丢的还是我们韩家的脸。你三番五次刁难我说话夹枪带棒了，我敬你是长辈，现在你欺负到我妈妈头上了，我忍不了了。我结婚你不用来了，更不用您插手。江雪，你这个没教养的家伙，你竟然敢跟我顶嘴！我看这个婚啊，你是不想结了。嫂子，你来的正好，把这一家人给我赶出去。亲家母，别生气，没人能在我们家欺负我儿媳妇儿。你走吧，这个家不欢迎你。嫂子，你竟然帮着他们说话。他家境的是我们韩家的大门，你一个外姓人有什么资格说这话？我也姓韩，韩家现在归我管，我有没有资格？韩清风，你既然帮着他们，我们才是一家人。是不是一家人不是姓什么决定的，江雪嫁给我了，我们就是一家人。至于你这个姑妈，不要也罢，以后不要来了，不变。你。我想跟小雪单独聊两句。好，儿子，你帮我看看婚礼在哪儿举行。小雪，你真的决定嫁给他了？这里面有十个亿，给你的嫁妆。十个亿，妈，当你走之后，去哪儿了？你十岁那年，我离开你，想去宁远边疆做点棉花生意，在火车上。从流氓手里面救了一个女的，她为了报答我，就带我去海外做生意，十年，成为海外最大的投资集团，她也成为我最好的闺蜜。十年的时间，你们两个女人创造了一个商业帝国，其实也失败很多次，直到第九年的时候，我闺蜜她爸死了，她回家继承了遗产，分了我一半，这叫躺赢。那你是怎么找到我的？有一次，我去伊拉克进货，卖什么？卖，干什么？我那个闺蜜拿来放烟花，放烟花用。她呀一直想知道这个火星上到底有没有嫦娥，专门扶持了她集团的一个技术人员开发火箭，专门送人去火星。妈，可别说了，容易被封啊！啊？哦，没什么，您继续。其实能找到你呢，还是因为韩如风，在海外有一个灰色地带，那里什么坏事都做。韩如风，就是里面那个坏人，不是，他是坏人买来的佣人。我见他可怜，就给了他一笔钱，让他回国内。结果他没有回，拿着钱去做生意，赔了好多钱，又搞了一个 P to P 诈骗。
掏了十个亿才回来，他知道我在找你，就一直帮他打。那接下来什么打算？让韩如风付出代价。你闺蜜呢？我想见见。就是我。啊。你是她闺蜜？对呀、啊。让我缓缓，这信息量也太大了。行了，我先走了。下面还有一堆的事情，收尾呢，我去处理一下。啊，好。拿回韩世杰的公章是抢回韩世杰的第一步，这个公章非常重要，他一定放在一个非常隐蔽的角落。这样，你去卧室，我去客厅。不用了，不是在这儿吗？这么重要的东西，他给我放这儿？别说了，他还真给你锁进保险箱，你打开呢。快走。哎。大伙儿，这韩清风啊，现在先不进房子了。我担心的从来就不是他，啊，是江会长。爸，一个老女人而已，都绿了啊！看了吗？你是不是觉得你还挺幽默的？一丢丢。韩清风在这里公司这边比你强，那我玩女人的本事还比他强呢。我要什么都会了，要你做什么？现在的问题是你要让韩氏集团的内部人知道你才是他们的老大，韩清风的人必须全部开除。同意。你要把江雄握在手里，否则江会长一旦接住，那后果不堪设想。那江雪对韩清风死心塌地，啊、故技重施，又让我给韩清风下药。伯父吧，给江雪设置一场艳遇。让他身败名裂，你趁虚进入给予关系，这样一来，韩清风还会要他。手段低劣，但有效果。你马上脱手。韩如风，你让我在外面等了你五分钟。走走，马上走。拿着公章，走。公章给我，我有用。那不在桌上。公章呢？不是。为什么这么重要的东西你会放在桌子上？哎呀，不要着急嘛，我可能放在办公室的。那赶紧回公司啊！你跟谁说话呢？对不起，你要记住你自己什么身份，啊，什么档次啊，心里有点数，好吗？是。走。没事，妈，妈，让我坐下。哎，哎，你你你你你坐坐，快来，去医院去医院。不用，我学过正骨，来，脚给我，慢一点，往前松啊，一、二，走，走，你，走，去医院。那我的手法生疏了。啊啊,啊！你他就快去医院！再给我坐好，等等，求求你，放过我吧！啊，好吧，哎，来，坐再慢一点啊！你，哎呀，再慢一点，坐再慢一点。就是，哦哦哦，比刚才更严重了。
，背部撞击明显，有伤到脊椎。我说是崴了个脚啊，本来啊是崴了个脚，没啥大事儿，阳几天呢就能下地了。但是谁给你正骨了？我，漂亮，两次，对，你还挺骄傲啊，就是在你正骨的时候，方式方法完全不对，导致脊椎连接脚腕的经络，直接把脊柱给扯弯了。我安的，严峰，轻则无事，那就好。重则瘫痪，漂亮。具体的情况等待后续观察，好好休息吧。我等不了了，汉人峰马上要引进外资，重组董事会，我没有时间了。你就躺着吧，后续的事情交给我，我可不想结婚的时候碰见。我要是瘫痪了呢？你怎么办？我当然会拿着你的遗产，左拥右抱，小鲜肉，共享人世繁华呀。你就一点不伤心。一点不难过，一点不思念。我会在清明节的时候多给你烧点纸钱的。好狠的心，我心好痛。好了好了，就算你瘫痪了，我也会把你养老送终的。这还差不多。躺着吧，我替你们。江雪母亲的身份你查到了吗？查到了，她是白虎堂的堂主以及摩根集团的会长。白虎堂。那个海外统治者，地下世界的社团。对，江小姐是白虎堂的接班人。那我岂不是黑老大的男人？总裁，白虎堂虽然在发家的时候彪悍了一点，但是也没有到黑社会的地步，而且早就已经在美国上市，现在主要经营的是服务行业。那还不是一样？我家庭地位不保啊。总裁，你要认知清楚，你的家庭地位。不会有任何变化。你行了，你别气我了。记住，丁好汉如风。是。哎呀，这怎么办啊？公章没了，我们怎么和韩青峰斗？我哥现在都已经开始学我了。为了得到韩氏集团不择手段，我看啊，你斗不过他的啊。那你以为韩青峰能放过你吗？那江会长手下的白虎堂，你知道怎么手段的？现在要死的人是你，不是我。现在唯一的办法就是找个黑客黑进韩氏集团的网络系统，让整个韩氏集团的网络系统瘫痪，然后咱们再把韩氏集团的资金偷转出去，最后再把那空壳韩氏集团还给韩清风。这么一看，那他得到的是个空壳公司，而且还会受到董事会的追责。同时带几百亿美元出国，这有点冒险了。而且黑客一般不参与商业斗争。哎，你不是爱丽丝顿商学院的计算机博士吗？是，但我的黑客技术不是最强的。如果韩宇接住，我必败。他可是黑客帝国的强者。哎，我去找他试试吧。他是韩青峰的亲妹妹，他会帮你。他是恋爱脑吗？那不是。你可以去试试。韩总，韩氏集团给你拿回来了。今天我特批，所有人放假一天，下班。怎么拿回来的？我妈给的。你知道你妈做什么的？知道啊。总裁，韩如风动手了，他召集了一大批的黑客，现在正在攻击咱们集团的网络系统。韩宇呢？去冰岛旅游了。冰岛跟谁啊？段博士，段博士，他怎么和段博士在一起？段博士牺牲了色系，我们是个恋爱脑，这事儿合情合理。要不公司不要了，事儿真多，我给你百个亿，咱们重新创业，做百货直播。不行，这公司是我爸留给我的，给韩若风，我不放心。可关键现在是，除了韩宇，没有任何一个人可以挡得住这批黑客。我试试。一个开淘宝店的，还想跟世界上的顶级黑客组织斗？别做梦了，怎么哪儿哪儿都有你啊！保安，韩金峰，这韩氏集团你就别要了，够泼我的，你太要脸了。不是我不给你，你这个人只看眼前的利益，公司给你我不放心啊！我这么做就是为了公司长远的利益啊！你不懂啊？
，你别急呀、啊。哥，你现在要是乖乖认输呢，到时候还打死都难看。事情还没结束呢，你怎么知道谁会输、啊？就是。继续，你们继续。我开淘宝店的，网络技术这方面，我有信心。加油。<笑>继续。哎，我说你一个开淘宝店的，这么嚣张啊？那我陪你玩玩。好、啊，那要是我红了，韩氏集团就归我，你别插手、嗯。那是你说的。我跪下来磕头道歉。嗯，好，这个是你说的。老婆，别害怕。输了我给你兜底，老公你放心，我是有自信的。开始表演吧，搞定。我花五千万，从欧洲请过来的全世界最顶级的黑客团队，一个比一个更复杂吗？脑子有病。韩少，我们失败了。对方黑客技术太强了，不可能，没有人能攻破我，除非韩宇在。对呀，聪明，我刚刚就是联系的韩宇，让他在冰岛的网吧开了个机子，就把事情给办了。高手，六，不可能，韩宇身边有段博士，他不会让韩宇出手的。我妹的恋爱脑早就治好了，段博士还帮忙了呢。他现在啊，沉迷在爱情里无法自拔，你可是很好拿捏的。韩若风，你什么时候跟我老婆跪下道歉啊？安静风，你给我等着。韩若风，说好了去逛街，你怎么在这儿啊？老婆，老婆，对啊，我俩结婚了，你老公啊，我不想要了。太累，追了那么多年，砸了那么多钱，一点用都没有。还是这个男人比较听话。哎，老婆，在外人面前给我留点面子。你是要面子还是要我啊？那必须是你啊，不容置疑。那走吧。哎，好累啊。呃，你今天想买什么？买个房，开心开心。没钱。我有啊。我从来都不花女人的钱。你再说一遍啊。嗯，好，走吧。韩世峰，那咱们的事儿就完了。你还要和他斗？我听我老婆。你跟我结了婚，咱就好好做人，以后不会压力大了。我发誓，从今天开始，做一个好人。我先走了的。这女人的魔力也太大了吧！这反转也太硬了吧！我 CPU 都给烧没了，小雪，你知道今天是什么日子吗？不知道啊。那你回头看一眼。我现在就想抱着手机睡过去。你看一眼吧，看一眼。哎呀，不想动。你也太好了吧！谢谢，那这段日子你跟我在一起，给我打多少分？九十九，才九十九啊！那这个我再加一分。你什么意思？一直以来我都欠你一个求婚，小雪，你愿意嫁给我？我愿意。老婆，你累了。